Uno de los gestos más altruistas que existen. ¿eh? Totalmente, el de donar sangre, que de alguna manera es una campaña que se está realizando sí. y en realidad que se viene realizando desde hace mucho tiempo. Pero en esta época creo que de alguna manera también podemos decir que hay más personas que necesitan este tipo de transfusiones porque lastimosamente hablamos de circunstancias que se dan con más frecuencia en esta época del año. Donar sangre es donar vida, dice un eslogan que se utiliza bastante para este tipo de campañas de concienciación y a no tenerle miedo a la donación no. de sangre. Es muy fácil, te vas, te acostás, te preguntas si sos donante, le decís si sí o si no, si es la primera vez, te ponen el brazo para allí, te colocan la jeringa, te llevan pocos minutos y yo llegué a donar al IPS y el día pasado cuando fue mi cumpleaños, grata sorpresa, recibo un mensaje de texto de un número desconocido. Sí. Era la gente del IPS, del banco de donantes, me decía, feliz cumpleaños señor fulano de tal, gracias por haber donado vida. Imagínate. Y son gestos que de alguna manera decimos sí. que hay que copiar. Este es un buen regalo de Navidad. Nacional de Sangre lanzó una campaña denominada Regalo de Navidad que consiste en crear conciencia acerca de la donación de sangre ya que en esta temporada del año aumenta la demanda, sin embargo disminuye la cantidad de donantes. Se denomina Regalo de Navidad con el lema de en esta Navidad salva tres vidas, dona sangre. Eh, ¿Qué nos impulsa a, a esta campaña? Es que esta es una época donde todo el mundo sale de vacaciones, se toma su tiempo de esparcimiento, ¿verdad? Y a la vez estamos en un mes de bastante solidaridad, se nos despierta eso. Y la solidaridad y el altruismo de, nuestra, de nuestro pueblo, ¿verdad? Hace que podamos realmente extender ese brazo y donar sangre. Apelamos a, a, a esa conciencia, ¿verdad? Ya que, como lo había dicho, salimos de vacaciones todos y las empresas que son nuestros amigos de sangre, las universidades, se toman también su tiempo. Por lo tanto, la disponibilidad de sangre baja un poquito, baja aproximadamente en un 20 a 30%. Lo que hace que, ¿verdad?, nuestra oferta merme un poco y bueno, demanda de sangre siempre existe, siempre existen pacientes oncológicos, accidentes, por lo tanto hacemos ese llamado a la conciencia de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que cubrir ese déficit, eh, estuvimos hablando con, con algunas empresas que eh, a pesar de que entran dentro de un periodo de vacaciones no van a abrir las puertas. Eh, y eh, pudimos contactar en, este, en estos últimos meses con eh, gobernaciones e intendencias que ellos eh, por primera vez van a, van a entrar dentro de una campaña de donación voluntaria de sangre. Nos parece importante porque es una, una ventana hacia la, la comunidad en forma directa. Eh, y a eso nos vamos a abocar estos, estos meses, hasta febrero, marzo. Nosotros tenemos que cubrir ese, ese déficit. Entonces vamos a estar trabajando eh, eh, a ese nivel de, de interacción con la comunidad a través de las gobernaciones e intendencias. Eh, y algunas empresas que ya se comprometieron a, a abrir sus puertas. Cualquier persona mayor de 18 años y con más de 50 kilos puede convertirse en donante de sangre, derribando todos los tabúes existentes y con la posibilidad de salvar hasta tres vidas.